สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับมากับฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่ากลับมานะครับคนที่มาจาก C หรือ Java เนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของฟังก์ชันกับ v o i ฟังก์ชันนะครับอลองมาดูนะครับว่าใน Python เนี่ยพวกฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับมากับไม่ส่งค่ากลับมาเนี่ยเขียนกันยังไงนะครับเริ่มต้นมาผมก็คลิกขวาที่ชื่อ Project แล้วก็เลือก new python file แบบนี้นะครับผมเขียนว่า fn versus void กดโอเคไปอ่ะคราวนี้มาดูนะครับฟังก์ชันในตัว python ก็เริ่มต้นด้วย def สมมติผมเอาง่ายๆนะครับ celsius to fahrenheit เขียนย่อๆแล้วกันนะครับโดยที่เราใส่อุณหภูมิที่เป็นเซลเซียสเข้าไปแล้วให้เครื่องคำนวณออกมาว่าองศาเซลเซียสอันนี้เท่ากับกี่ฟาเรนไฮต์นะครับสูตรก็เป็นแบบเซลเซียสคูณด้วย9หารด้วย5แล้วก็บวกด้วย32อ่ะอันนี้นะครับถ้าในตัวฟังก์ชันเรานะครับมีตัว return อยู่นะครับโดยที่ไม่ว่าก่อนหน้า return จะมีกี่ชุดคำสั่งก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้มี return แบบนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันปกติคือส่งค่ากลับมาแต่อีกประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะครับฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับมาเนี่ยเช่นผมเขียนว่า f เท่ากับเซลเซียสตูฟาเรนไฮนะครับ100องศาเซลเซียสเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮอย่างนี้แล้วผมก็ print f ออกมาได้นะครับแบบนี้เนี่ยคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับเห็นไหมครับ100องศาเซลเซียสก็เท่ากับ212องศาฟาเรนไฮแบบนี้นะครับคือฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับมาอ่าคราวนี้มาดูฟังก์ชันที่ไม่ส่งค่ากลับมาบ้างนะครับเราบอกว่าเป็น temperature table แบบนี้ละกันนะครับก็คือผมต้องการสร้างตัวชุดคำสั่งที่จะพิมพ์ตัวอุณหภูมิออกมานะครับเป็นตารางตั้งแต่0ถึง100องศาเซลเซียสว่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์แบบนี้ผมก็สามารถใช้ลูปเขียนได้ใช่ไหมครับ for i in range ตั้งแต่0องศาถึง100เนี่ยเราก็พิมพ์เป็น1้อยหนึ่งสมมติว่าผมเอาสเต็ปทีละ5แล้วกันนะครับประหยัดเนื้อที่หน่อยในการแสดงผลแบบนี้แล้วผมก็เรียกว่า f เท่ากับในนี้ผมเรียกตัวเซลเซียสตูฟาเรนไฮต์ก็ได้นะครับผ่านค่า i แบบนี้เข้าไปแล้วถัดมาผมก็ print นะครับอันนี้ขอใช้ print format ละกันนะครับตัว string format แบบนี้แล้วผมก็บอกว่าองศา c เท่ากับองศาฟาเรนไฮต์แล้วตรงนี้ก็ผ่านค่า i เข้าไปอีกอันหนึ่งก็ผ่านค่า f แบบนี้นะเดี๋ยวผมว่าตัว i ตัวนี้ผมเปลี่ยนชื่อดีกว่านะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็มาที่ตัว i สักตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการใช้ตัว refactor ในการ rename variable นะเดี๋ยวตัวที่เป็นตัว i ก็จะกลายเป็นชื่อใหม่นะครับกด shift f 6นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ตัว c และกันย่อมจาก celsius เนี่ยกด tab หนึ่งครั้งนะได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวฟังก์ชันสังเกตนะครับการทำงานของตัว temperature table เนี่ยเราต้องการแค่พิมพ์เราไม่ต้องการส่งค่าอะไรกลับมาเพราะฉะนั้นตัว temperature table ฟังก์ชันตัวนี้นะครับจะไม่มีตัว return statement อยู่นะฮะงั้นเดี๋ยวลองรันดูนะครับผมบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับพิมพ์ temperature ตัวนี้ comment ไปก่อนแล้วก็คลิกขวารันเห็นไหมครับผมจะได้ตารางนี้ออกมานะฮะพิมพ์เรียงออกมานะครับแบบนี้เป็นตัวอย่างของตัวฟังก์ชันที่ไม่ส่งค่ากลับมาจะเรียกว่า void ก็ได้นะครับ void function in C Java เนี่ยแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับ temperature table ตัวนี้นะครับถ้าใน Python นะครับมันจะส่งค่ากลับมาเป็นนันนะครับเพียงแค่ว่าค่านันเนี่ยส่งกลับมาหรือไม่ส่งก็มีค่าเหมือนกันในกรณีแบบนี้ถ้าอยากจะทดสอบนะครับผมบอกว่าตัว A เท่ากับอันนี้ดูนะครับ temperature ถึงแม้ว่าไม่มีตัว return นะครับแต่ผมต้องการที่จะ force มันแบบนี้แล้วผมก็ print ตัว A ออกมาดูนะฮะสั่งรันอีกรอบหนึ่งดูนะครับบรรทัดสุดท้ายจะพิมพ์คำว่านันนะครับคือพูดง่ายๆทุกฟังก์ชันนะครับของตัว Python เนี่ยถ้า user ไม่ได้ใส่ return เข้าไปตรงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ return จะอยู่บรรทัดสุดท้ายเครื่องจะ imply เป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นตัว imply ว่า return นันกลับไปนะครับแต่ในโค้ดจริงๆเราไม่ต้องเขียนนะฮะแต่ให้รู้ว่าข้างในเป็นแบบนี้นะครับ
่าหรือว่ามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งส่วนไหนตอนที่เราเขียนโปรแกรมพวกนี้นะครับบรรทัดว่างตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับลบทิ้งไปดีกว่าสมมุติว่าผมเขียนเพิ่มอีกอันหนึ่งว่าเป็นระบบเมนูและกันให้ผู้ใช้เลือกนะครับว่าอยากจะรันตัวฟังก์ชันเซลเซียสตูฟาเรนไฮหรือว่าเทมเพลเจอร์เทเบิลเนี่ยผมก็สามารถเขียนได้นะครับผมก็บอกว่า print ช้อยที่หนึ่งก็คือ convert Celsius to Fahrenheit อ่าแล้วก็ print นะครับช้อยที่สองก็คือ display temperature table แบบนี้แล้วผมก็ตั้งตัวแปร n รับ input เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ว่า if n เท่ากับหนึ่งคือ n ตัวนี้นะครับมันจะส่งค่ากลับมาเป็นสตริงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยมีเลขหนึ่งอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับผมก็บอกว่าตัวนี้ก็ให้ทำการ input enter degree in Celsius แบบนี้นะครับแล้วก็ใน input ตัวนี้ผม convert เป็น float แล้วก็ให้ค่ากับตัวแปรแบบนี้นะครับแล้วผมก็สั่งพิมพ์ตัวนี้นะครับตัวเซลเซียสเนี่ยอาจจะใช้ฟอร์แมตสวยๆหน่อยฟอร์แมตว่าอันนี้4เท่ากับอันนี้องศาฟาเรนไฮผมก็บอกว่าตัวเซลเซียสตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เรียกตัวฟังก์ชันเซลเซียสทูฟาเรนไฮผ่านค่าเซลเซียสเข้าไปอ่านะครับแบบนี้อีกอันหนึ่งก็ elf if n เท่ากับ2นะครับถ้าเท่ากับ2เนี่ยผมก็สั่ง run temperature table แบบนี้เดี๋ยวนะครับถ้าผมมีระบบเมนูแบบนี้ผมก็มาแก้ตรงนี้แล้วก็ให้ผู้ใช้เลือกนะครับเริ่มต้นมาแล้วก็รันตัวเมนูเลยแบบนี้ดูนะครับแล้วเราก็สั่งรันสังเกตว่าเมนูตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็น void นะครับ return ตัวนันนะฮะเราก็คลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับเราก็จะขึ้นเป็นระบบเมนูมาเราเลือกสมมติเลือกเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเบอร์หนึ่งอ่านไหมครับเครื่องก็จะถามใส่ตัว degree in celsius เนี่ยเอาตัวเลขง่ายๆนะครับทดสอบ100คำตอบก็บอกว่า100องศาเซลเซียสกับ212องศาฟาเรนไฮแบบนี้เป็นต้นรันอีกรอบนึงเรียกช้อยเปอร์สองนะครับมันก็จะเป็นการแสดงตัวอุณหภูมินะครับตารางเปรียบเทียบองศาเซลเซียสนะครับสเต็ปทีละ5จาก0 5 10 15ว่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันใน Python ที่มีการส่งค่ากับไม่มีการส่งค่ากลับมาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ